chào mấy em hôm nay mình qua bài hiện tượng quan phát quan à, sơ lược và la dê ở cái bài này sách cơ bản á, chia ra làm hai bài sách nâng cao lại gom lại thành một bài đúng không thì bây giờ mình làm luôn hai bài này làm thế nâng cao à, bởi vì thật sự ra nó cũng có liên quan đến hiện tượng quan phát quan á có hiện tượng rồi đây là bài kế cuối xong bài này mình còn bài cuối cùng của chương lượng tử ánh sáng đó và dạ. xong chương lượng tử ánh sáng mình còn chương hạt nhân là chương cuối cùng là coi như mình xong được bảy chuyên đề à. bài này là bài kế cuối của chuyên đề số 6 được chưa bây giờ hiện tượng quan phát quan trước khi nó hiện tượng quan phát quan thầy nói hiện tượng phát quan trước đấy không ạ phát quan trên thực tế anh thấy nè ở cái bài uh, quan phổ em nhớ mà miếng sắt mình nung nóng lên nung đến nhiệt độ nào đó tự nó bắt đầu phát sáng lên phải không ạ nó phát sáng lên thì quan là ánh sáng đấy thì trường hợp đó là do nhiệt phát quan đồng ý không ạ hoặc là em thấy con đơm đớm đấy con đơm đớm mà khi nó bay vào ban đêm tự tự trong thân nó có một chất phát phát sáng ra cái là do hóa phát quan một số chất có khả năng tự phát sáng gọi là hóa phát quan à. vân vân nhiều cái phát quan trong tự nhiên nhưng ở đây mình nghiên cứu hiện tượng đặc biệt là quan phát quan à, quan phát quan là gì đầu tiên mình nói hiện tượng quan phát quan đầu tiên hiện tượng phát quan là mình nói mới nói xong có nhiều trường hợp phát quan có thể là điện phát quan có thể là nhiệt phát quan có thể là hóa phát quan vân vân miễn làm sao mà từ vật do kích thích tác nhân bên ngoài hay là tự tự bản thân mà phát ra ánh sáng nằm trong mình nhìn thấy được mình thấy được nó gọi là phát quan đồng ý mà nhưng mà ở đây mình nghiên cứu hiện tượng quan phát quan có nghĩa là ánh sáng mà phát ánh sáng thì một số chất một số chất có khả năng rất đặc biệt như thế này trong cái công tác điện á có một số loại công tác khi em tắt đèn đi ngủ á thì em thấy chỗ công tác nó vẫn sáng lên màu xanh nhẹ nhẹ phải không ạ sáng lên màu xanh nhẹ nhẹ đó tại sao nó sáng kéo thời gian rất là dài để khi mà ban đêm dậy mình cần bật điện lên mình làm công việc gì đó chẳng hạn thì nó ánh sáng nó phát ra mình đến mình gặp mình bật công tắc rất là nhẹ nhẹ phải không ạ đó những cái đó là những cái mình thấy trong thực tế hoặc người ta làm thí nghiệm như vậy nè một dung dịch blue oxy khi rội vào nó cái tia tử ngoại rội tia tử ngoại vào cái ống nghiệm đựng dung dịch đó như blue oxy đó rội vô thì người ta thấy là từ dung dịch này nè phát ra một ánh sáng màu lục phát ra ánh sáng màu lục khi đó cái tia tử ngoại mình rội vô dung dịch này tia tử ngoại gọi là ánh sáng kích thích em hiểu không ánh sáng kích thích còn ánh sáng màu lục mà phát ra đó gọi là ánh sáng phát quan phát quan là mình phải nhìn thấy được mới gọi là phát quan em hiểu không đó như vậy hiện tượng quan phát quan có nhiều hiện tượng phát quan ha nhưng mà quan phát quan là hiện tượng một chất nào đó có khả năng hấp thụ ánh sáng hấp thụ ánh sáng và phát ra được ánh sáng trong vùng nhìn thấy em hiểu được không ạ cái câu chuyện này là xảy ra ở điều kiện bình thường không cần gì quá đặc biệt đó cho nên đây mình nói hiện tượng quan phát quan à. hiện tượng quan phát quan là hiện tượng một vật đó, có khả năng hấp thụ hấp thụ bức xạ trong vùng nào đó 
và phát ra phát ra bức xạ tức là ánh sáng phát ra bức xạ hay gọi là gì dễ nhớ ánh sáng trong vùng nhìn thấy bắt buộc nha trong vùng nhìn thấy hiện tượng này gọi là hiện tượng quan phát quan xảy ra ở điều kiện thường nhớ dùm thầy được chưa đó rồi như vậy ở hiện tượng quan phát quan này nè mình quay lại cái công tắc điện sau khi tắt cái bóng đèn rồi tắt bóng đèn bóng đèn ở trên nhà này đó tắt rồi nhưng mà nó vẫn sáng em hiểu không ạ nó vẫn sáng giống như dung dịch lua khi mà người ta rội cái tia tia ngoại vô nó phát ra màu lục tắt cái tia ngoại thì thấy cái ánh sáng màu lục đó vẫn còn tồn tại một thời gian nào đó vẫn còn tồn tại thời gian nào đó em em, em nhớ mà ngừng ngừng kích thích cái ánh sáng màu lục có nghĩa là ngừng kích thích đi ngừng rội vô đi nhưng mà ánh sáng phát quen nó vẫn còn cái thời gian kéo dài từ lúc ngừng kích thích đó đến lúc mà nó tắt hẳn gọi là ngừng phát quen thì thời gian đó gọi là thời gian phát quan à, nhớ dùm này thời gian phát quan đó thời gian phát quan là gì ạ là thời gian tính từ lúc ngừng kích thích đến lúc ngừng phát quan cái này gọi là thời gian phát quan mình ký hiệu ha thời gian phát quan t phát quan đó thời gian phát quan là thời gian tính từ lúc ngừng kích thích cho đến lúc ngừng phát quan gọi là thời gian phát quan được chưa căn cứ vào thời gian phát quan này nè thì người ta chia ra hai loại quan phát quan chính là huỳnh quan và linh quan nghĩa là sự phát huỳnh quan và lanh quan à, đầu tiên thầy nói về sự phát huỳnh quan huỳnh quan là một nguyên tắc phát quan một nguyên tắc phát quan đối với chất lỏng hoặc chất khí trong trường hợp dung dịch luoxin đấy ngừng kích thích tắt đi tử ngoại đi ánh sáng phát quan nó vẫn tồn tại như trong thời gian rất ngắn thời gian rất ngắn thì thời gian rất ngắn đó căn cứ vào thời gian phát quan này chia ra làm hai loại loại thứ nhất là huỳnh quan huỳnh quan phát quan sự phát huỳnh quan là thời gian phát quan rất ngắn rất ngắn ở đây là thời gian phát quan đó em nó nhỏ hơn 10 mũ trừ 8 giây nhỏ hơn 10 mũ trừ 8 giây cho nên người ta có thể nói là gần như tắt ngay sau khi người kích thích một mười mũ trừ tám giây một phần một trăm triệu giây phải không ạ và cái sự phát huỳnh quang này nè nguyên tắc phát xảy ra với chất khí và chất lỏng nhớ nha sự phát huỳnh quang này xảy ra với chất khí và chất lỏng đó ví dụ trong cái đèn ống ở nhà xung quanh lớp bột đèn ống á người ta tráng lên đó một lớp bột phát huỳnh quang nguyên tắc đấy khi mà có điện qua thì thật ra cái này là đèn hơi thủy ngân nó kích thích kích thích lên lớp bột phát quang đó à, nó phát ra cái bức xạ kích thích lên đó các bột phát lớp bột phát quang nó phát ra ánh sáng đó những ánh sáng mà 
làm sáng cái căn phòng này sáng ở nhà mình đó là do lớp bột phát quang theo, theo nguyên tắc bình quang ha ở trên xung quanh trán lên xung quanh cái 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 bốn đèn ống đấy được chưa đó để sự phát hình quang là thời gian phát quang rất ngắn nhỏ hơn mũi từ tám giây xảy ra với chất khí và chất lỏng nhớ nha chất phát quang thứ hai là sự phát lân quang lân quang thì thời gian phát quang à, thời gian phát quang lớn hơn lớn hơn là t phát quang đấy nó lớn hơn 10 mũ trừ 8 giây Người ta lấy cái móc này Thực tế ra phát lăng quang này, Đôi khi nó kéo đến vài giờ đồng hồ đấy Em hiểu không? Lớn hơn 10 mũ trừ 8 giây đến khoảng thời gian rất dài Ví dụ em đi ngoài đường thấy là Những cái sơn Sơn mà quét trên các biển báo giao thông Sơn kẻ đường đó Sơn biển báo giao thông, sơn kẻ đường Thì thời gian phát quang của nó, của nó có thể là vài phần 10 giây Vài phần 10 giây Thì nó lớn hơn cái này rất là nhiều Em hiểu không? Thì tất cả cái câu chuyện mà phát quang đó Chính là lân quang Và lân quang này xảy ra với chất Chất rắn Xảy ra với chất rắn Nhớ nha đó. Thì hiện tượng quang phát quang Thầy nhắc lại Hiện tượng một vật hay một chất nào đó Có khả năng hấp thụ bức xạ Trong vùng nào đó Nhưng mà phát ra được bức xạ trong vùng nhìn thấy đồng ý không phát ra vùng nhìn thấy thì gọi là hiện tượng quan phát quan thời gian từ lúc ngừng kích thích đến lúc ngừng phát quan gọi là thời gian phát quan căn cứ vào thời gian phát quan chia ra làm hai loại phát quan là huỳnh quan và lăng quan huỳnh quan thì thời gian phát quan bé hơn mũi từ tám giây xảy ra với chất khí và chất lỏng lăng quan thì thời gian phát quan lớn hơn mũi từ tám giây xảy ra với với chất rắn được chưa rất đơn giản ở đây có một định luật Định luật này chú ý nghe cho rõ nha mẹ Đề thi hỏi đấy Gọi là định luật stop Định luật stop hay người ta còn nói gọi đó là Đặc điểm Của ánh sáng huỳnh quang gì đó Rồi tổng quát luôn Định luật stop Nhà bác học stop Đã chứng minh được từ thí nghiệm chứng minh được chuyện này đó là bước sóng của ánh sáng phát quang bước sóng của ánh sáng phát quang luôn lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích đơn giản vậy thôi đó nhé đến stop mình hãy ghi lại nè bước sóng của ánh sáng phát quang luôn lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. Đó. Tại sao lớn hơn? Giải thích như sau. Khi vật đó rọi ánh sáng kích thích vô, nghĩa là rọi một phô tông có năng lượng, đúng không? Là epsilon kích thích nào đó, thì các phân tử nguyên tử nhận được phô tông này chuyển lên trạng thái kích thích cao hơn, nó hấp thụ được chuyển lên đâu phải vật nào cũng có khả năng phát quang đâu em hiểu không ạ hấp thụ được chuyển lên này thấy kích thích rồi va chạm chuyển lên va chạm với các nguyên tử khác va chạm với nguyên tử khác nó mất mát năng lượng đi nó trở về trạng thái có năng lượng thấp hơn khi khi được kích thích nhảy lên cao hơn rồi va chạm mất mát năng lượng trở về một trạng thái thấp hơn thì phát ra phô tông đó gọi là phô tông phát quang cho nên luôn luôn có được là năng lượng của phô tông phát quang sẽ năng lượng của phát quang sẽ bé hơn năng lượng của photon kích thích. 
Vậy vì nguyên tử phân tử hấp thụ được phô tông kích thích chuyển lên trên va chạm mất mát năng lượng trở về trạng thái cấp hơn thì nó mới phát ra phương pháp quen Chứ năng lượng luôn bé hơn mà năng lượng bé hơn nếu ông trả về đây nè H C chia lambda phát quen bé hơn H C chia cho lambda kích thích thì từ từ chỗ này em suy ra được là lambda phát quen sẽ lớn hơn lambda kích thích đây chính là nội dung của định lực stop được chưa nội dung lực stop đấy nói chưa đó. như vậy qua cái định lực stop này có chú ý quan trọng đây nhớ tia hồng ngoại không bao giờ gây ra được hiện tượng quan phát quan đồng ý không bởi vì tia hồng ngoại năng lượng trong vùng hồng ngoại mà kích đóng vai trò là kích thích rồi vào chất nào đó thì chất đó hay giả sử phát quan thì phải nằm trong vùng vùng có bước sóng lớn hơn bước sóng lớn hơn hồng ngoại là nằm từ hồng ngoại luôn trở về trước hồng ngoại trở về sóng sóng vô tuyến đấy mà thay sóng điện từ mình hồng rồi mà hồng ngoại trở về sóng vô tuyến thì không kích thích lên dây thần kinh thị giác của người được không ạ cho nên tia hồng ngoại thì không gây ra được hiện tượng quan phát quan đề thi đã từng gài cho đó đấy em hiểu được không ạ đó vậy muốn gây ra được hiện tượng quan phát quan tối thiểu phải là ánh sáng nhìn thấy nhớ chưa đó như vậy bài uh, hiện tượng quan phát quan đó ba cái quan trọng nhất thầy đã nói rồi nên nhớ dùm thầy được chưa rồi bây giờ thầy trò mình tiếp tục qua một sự phát quan mới đó là sơ lược và lại gian tôi nói là cái gì à 